রমাজানের ইবাদতের মোক্ষম সময় হলো শেষের দশ দিন রমাদানে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা নিজের করে নেওয়ার জন্য সুযোগ হলো শেষের দশ দিন আমরা শেষের দশ দিন আসলে মার্কেটে চলে যাই আমরা শেষের দশ দিন আসলে ঈদের জন্য আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি মনে রাখবেন ঈদ রোজাদারের জন্য ঈদের জন্য রোজাদার নয় দুটি জিনিস এখানে একটা হলো আমার জন্য ঈদ আর একটা হলো ঈদের জন্য আমি আল্লাহ সুমাতালা যারা রোজা রেখেছেন যারা তাকুয়ার অনুশীলন করেছেন যারা রমজান জুড়ে এবাদত বন্দিগি করেছেন নে কামল করেছেন সালাদ সিয়াম কেয়াম করেছেন তাকুয়ার চর্চা করেছেন তাদের জন্য উপহার হিসাবে দিয়েছেন ঈদ অতএব ঈদ আমাদের জন্য কিন্তু আজ আমরা রোজাদাররা ঈদকে আমাদের জন্য না করে আমরা ঈদের জন্য হয়ে গেছি আমরা ঈদের জন্য হওয়ার মানে হলো ঈদের জন্য আমাদের নিজেদেরকে বিসর্জন করে দিচ্ছি রমাদানের শেষ দশক আসলে মসজিদগুলো মুসল্লি শূন্য হয়ে যায় মসজিদের মুসল্লিগুলোকে পাওয়া যায় মার্কেটগুলোতে কেনাকাটাতে ঈদের প্রস্তুতিতে ঈদের শপিংয়ে এর মানে হলো আমরা রমাদানকে বুঝি নেই আমাদের রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম রমাদানের শেষ দশক কিভাবে কাটাতেন কিভাবে তিনি রমাদানের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করতেন সেই বিবরণ হাদিসের কিতাবগুলোতে এসছে আম্মাদান আয়সারদিল্লাহ বর্ণনা করেছেন সৈম খালিতে এসছে রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লামের রমাদানের শেষ দশক সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন তেলাওয়াত এবং তেদাবুরের জন্য অন্য কোন সময় এত সাধনা করতেন না এত কষ্ট করতেন না এত পরিশ্রম করতেন না যতটা করতেন রমাদানের শেষ দশক শেষ দশ দিনের যে পরিশ্রম ছিল তার ইবাদতের জন্য এত পরিশ্রম অন্য কোন সময় করতেন না মোহতারাম হাজরিন আমরা আমাদের রমাদানের প্রথম দশকের চাইতে দ্বিতীয় দশক বেশি অবহেলা করি আর তৃতীয় দশক আসলে আমাদের অবহেলার চরমে পৌঁছে যায় অথচ আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলামের চরিত্র ছিল হু বহু এর উল্টা তিনি শেষ দশক আসলে ইবাদতের জন্য পাগল করা হয়ে যেত আমাদের আসাদুল্লাহ তালাম হাবুল নিচ্ছে আরেকটি হাদিস রয়েছে সেই বুখার যে তিনি বলেছেন কানা ইজা দাখাল আল আসার আপনি রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদত করুন তবে কিছু সময় নিজের ঘুমের জন্য রাখুন বিশ্রামের জন্য কিছু সময় আপনি রিজার্ভ রাখুন একেবারে সারা রাত জেগে ইবাদত করবেন না আল্লাহ নবী আলাম সেজন্য বছরের অন্য কোন সময় সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন না কিছু সময় শরীরের হক আদায় করতেন ঘুমতেন বিশ্রাম করতেন আর বাকি সময় ইবাদত করতেন বাট রমাদানের শেষ দিনগুলো যখন আসতো আমাদের আয়সা বলেছেন কান আইদা দাখাল আসার আহিয়া লাইলা আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিন আসলে রাত জেগে থাকতেন এক ফোটা ঘুম রাতে যেতেন না বালিশ থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন রমজানের শেষ দশটি রাত নাম্বার দুই ওয়াই কাদা আহলা তার দ্বিতীয় আমল ছিল পরিবারের লোকদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন পরিবারের লোকদেরকে ঘুমোতে দিতেন না কারণ কোনো সুপার শপে কোনো মার্কেটে যদি অফার দেওয়া হয় যে 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 ট্রলি নিয়ে ঢুকতে পারবে একজন একটা ট্রলি বোঝাই করে মাল নিয়ে বের হতে পারবে ট্রলি বোঝাই মাল যাই হবে এর জন্য কোনো পেমেন্ট তাকে করতে হবে না এই অফার যদি কোনো মার্কেটে দেওয়া হয় আর আপনার আশেপাশে আপনার পরিবারের সব সদস্য থাকে আপনি সেই মার্কেটের সামনে দিয়ে যান আপনি নিশ্চয়ই একা একা সে মার্কেটে ট্রলে নিয়ে প্রবেশ করবেন না বরং আপনি আপনার পরিবারের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করবেন ঝাঁপিয়ে পড়ো জলদি ধরো নিজে একটা ধরবেন তাদের কার একটা ধরাবেন এবং দ্রুত ঢুকে পড়বেন ট্রলি ভর্তি মাল অফার নিয়ে বের হওয়ার জন্য সময় তো বুঝতে গিয়ে দুনিয়াটা আমরা খুব ভালো বুঝি কিন্তু আখেরাত বুঝি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ রমাদানের শেষ দশক আসলে নিজে একা রাত জেগে আবাদত করতেন না ও আই কাদা আহলা পরিবারের লোকদেরকে ডেকে তুলতেন এত বিশাল অফার চলছে এটা ঘুমের দশক না ও কপাল পোড়া সারা বছর ঘুমানোর সুযোগ আছে অন্য রাত আর এ রাত সমান নয় জান্নাতের মতো এত বিশাল সম্পদের মালিক হওয়ার যে সুযোগ যে হাতছানি তোমাদেরকে ডাকছে এ অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকা এটা কপাল পোড়া ছাড়া কোনো হতভাগা ছাড়ার কারোর কাজ হতে পারে না এই জন্য পরিবারের লোকদেরকে ডেকে তুলতেন 
কাউকে ঘুমোতে দিতেন না আমরা জানি নফল ইবাদতের জন্য পরিবার বা অন্য কাউকে ডেকে তোলা ইসলামের শরীয়তে নির্দেশিত বিষয় নয় বরং ফরজ ইবাদতের জন্য পরিবারকে ডেকে তুলতে হয় নফল ইবাদত নিজেরটা নিজে করতে হয় আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছিলেন না তিনিও নফল ইবাদত নিজেরটা নিজে করতেন তার পরিবারকে কখনো ডাকতেন না তাহাজ্জুদের নামাজ একা কি পড়তেন রাত জেগে ইবাদত করতেন পরিবারের লোকেরা চাইলে ইবাদত করতেন চাইলে তারা ঘুমিয়ে থাকতেন কারণ এটা ঐচ্ছিক ইবাদত বাধ্যতামূলক না সেজন্য সবাইকে ডেকে তুলতেন না কিন্তু রমজানের শেষ দশক আসলে এই দশকের প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা মিনিট বিশেষ করে এই দশকের প্রতিটা রাত আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে এত বেশি মর্যাদাপূর্ণ এত বেশি শ্রেষ্ঠ এত বেশি সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসে মুমিনদের জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই হাতছান সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ দেখে সেই জান্নাত নিজের করে নেওয়ার আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবার বিশাল বড় হাতছানি দেখে তিনি আর ঠিক থাকতে পারতেন না পরিবারের সমস্ত লোকদেরকে এই দশকে নফল ইবাদত রাত জেগে ইবাদত করার জন্য ঘুম থেকে ডেকে তুলতে সময় তো উপস্থিতি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রমজানের শেষ দশক কিভাবে কাটাতেন কিভাবে তিনি কাটাতেন এই দশকগুলো এই দশকটি এবং এই দশকের দিনগুলো এবং রাতগুলো সে সম্পর্কে আমাদের আশা বলতে গিয়ে বলেছেন ওয়াইতাদ আহলা এবং পরিবারের লোকদেরকে ডেকে তুলতেন নাম্বার 3 ওয়াশাদ দামি ইজারা তিনি কোমর বেঁধে নিতেন মেজর মানে হলো কোমর যে জায়গায় মানুষ লুঙ্গি পরে সেটা সেই জায়গাটা অর্থাৎ কোমর কোমর তিনি বেঁধে নিতেন রমজানের শেষ দশক আসলে কোমর বেঁধে নিতেন মানে কি এর দুটি মানে মুহাদ্দিস হাদিস বিশারদগণ ওলামা ইকরাম বলেছেন তার একটি মানে হলো স্ত্রী বিয়োগ অর্থাৎ এই দশক আসলে স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে অর্থাৎ ইবাদতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করে দিতেন সেখানে আনন্দ বিনোদন বাণিজ্যের কোনো ভোগ বিলাসিতার দিকে মনোযোগ ছিল না এজন্য স্ত্রী থেকে পর্যন্ত নিজে দূরে থাকতেন অর্থাৎ এই দশকে শুধু ইবাদতের জন্য রিজার্ভ রাখতেন আর অনেক মাহাদিস ওলামা ইকরাম বলেছেন এর অর্থ হলো ইবাদতের জন্য একজন মানুষের সর্বশক্তি নিয়োগ করাকে এখানে বোঝানো হয়েছে ওয়াশাদ দামি ইজারাহ তিনি কোমর বেঁধে এই দশক ইবাদতে নেমে পড়তেন আমরা সাধারণ প্রবাদেও বলি কোনো কাজে যখন মানুষ সর্বশক্তি নিয়োগ করে তখন বলে সে কোমর বেঁধে নেমে গেছে এই দশক আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম ইবাদতের জন্য সেভাবে অর্থাৎ কোমর বেঁধে নেমে যেতেন মোহতারাম হাজিরিন কোমর বাঁধা তো দূরের কথা কোমর বাঁধা তো দূরের কথা আমরা ন্যূনতম কোন প্রচেষ্টা সেই দশকে ইবাদতের জন্য করি এরকম মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে খুবই নগণ্য যারা গোটা রমজান জুড়ে ইবাদত বন্দী করার চেষ্টা করেছেন যারা গোটা রমজান জুড়ে সিয়াম পালন করেছেন তারা বি আদায় করেছেন দুঃখজনক বিষয় হলো সেই সকল লোকেরা পর্যন্ত যখন বন্টন করার সময় হয় তখন তারা মার্কেটগুলোতে চলে যায় তখন তারা ঈদের কেনাকাটা পেছনে চলে যায় শপিংয়ের পেছনে সময় নষ্ট করে ফেলে এবং এদের দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি সারা দিন ভরে পানি সেঞ্চন করেছে যখন মাছ ধরার সময় এসেছে তখন সে বাচ্চা ছেড়ে দিয়েছে মোহতারাম হাজরি আল্লাহ সুমাতাল্লা কোরআনে করিমে কোরআনে করিমে এক বৃদ্ধা মহিলার উপমা দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন তোমরা ওই মহিলার মতো হইও না আল্লাহতি নাকাত গজলাহা মিম্বাদে কুয়াতিন আমকাহা তোমরা ওই মহিলার মতো হইও না ওই বৃদ্ধের মতো হইও না যে বৃদ্ধ সারা দিন ভরে রশি পাকিয়ে 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 এটাকে যখন রশি পরিণত পর্যায়ে নিয়ে গেছে তখন সেটাকে ছেড়ে দিয়েছে বা ছেড়ে ফেলেছে সারা দিনের পরিশ্রমকে নষ্ট করে দিয়েছে তোমরা সেই বৃদ্ধ মহিলার মতো হতবাগা হইও না রমাদানের প্রথম থেকে নিয়ে বিশ দিন পর্যন্ত যাই করতে পেরেছেন শেষের দিনগুলোতে আল্লাহ সুমাতালার দেওয়ার পালা আর আমাদের নেওয়ার পালা এই দিনগুলোতে আমরা ঈদ শপিংয়ের পেছনে সময় নষ্ট করে এই যে সময়গুলোকে আমরা নষ্ট করছি এটা নির্বোধের কাজ হতে পারে এটা পানি সঞ্চন করে মাছ ধরার সময় বাদ ছেড়ে দেওয়ার মতো নির্বোধিতা হতে পারে কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে মোহতারাম হাজরিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই দশকের প্রতিটি মিনিটকে প্রতিটি সেকেন্ডকে কাজে লাগাবার জন্য একটি ইবাদত করতেন যার নাম হলো এতে কাফ আমাদের আশ্রদালা বলেছেন যে বছর রোজা ফরজ হয়েছে সেই বছর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি বছর তিনি নিয়মিত এতেকাফ করতেন আল্লাহ নবী সাল্লাম কখনো এতেকাফ ছাড়তেন না আবু হুরাইরা বর্ণিত আরেকটি হাদিস রয়েছে সেই হাদিসে আসছে নেবেল ইসলাম প্রতি বছর রমজানে দশ দিন শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন আর তার জীবনের শেষ বছর এসে বিশ দিন এতেকাফ করেছিলেন মোহতারাম হাজরিন কেন এতেকাফ করতেন এতেকাফ মানেটা কি এতেকাফ শব্দের অর্থ হল কোনো জায়গায় নিজেকে আটক করে রাখা স্বেচ্ছায় কোনো জায়গায় নিজেকে বন্দী করে ফেলা এটাকে বলা হয় এতেকাফ রমজানের শেষ দশকে 
একজন কল্যাণ পথের পথযাত্রী জান্নাতের জন্য একজন মরিয়া হয়ে হন্যে হয়ে জান্নাত সন্ধান করছে এরকম একজন লোক যিনি রমজানের প্রথম এবং দ্বিতীয় দশক ইবাদত বন্দিগি করে পরিতৃপ্ত নন নিজের ইবাদতে তিনি সন্তুষ্ট নন তিনি রমজানের শেষ দশক কাঁথা বালিশ নিয়ে আল্লাহর চৌকাটে এসে আল্লাহর দুয়ারে এসে পড়ে যাওয়ার নাম হলো এতে কাপ এ হলো সেই ভিক্ষুকের মতো যে ভিক্ষুক বারবার একটা লোকের কাছে ভিক্ষা চেয়েছে কিন্তু সে কাঙ্ক্ষিত ভিক্ষা কাঙ্ক্ষিত তার চাওয়া সে অর্জন করতে পারেনি এরপরে যার কাছে সে ভিক্ষা সবসময় করত তার দুয়ারে গিয়ে কাঁথা বালিশ নিয়ে বসে পড়েছে যে না দেওয়া পর্যন্ত আমি আর সরছি না ঠিক এই লোকটির সঙ্গে আল্লাহর ঘরে রমাদানের শেষ দশক এতে কাফকারী লোকদের হুবহু মিল রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের জন্য রমজানের শেষ দশক মসজিদে এসে পড়ে যেতেন এতে কাফ করতেন প্রিয় ভাইয়ের আমার যে আমলটি আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের জীবনে একবারও ছাড়েননি একবারও তিনি এই আমলটি কোন বছর ছাড়েননি আমাদের এই উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্য থেকে বেশিরভাগ লোক আমাদের অবস্থা হলো সে আমলটি আমাদের জীবনে একবারও করি যে আমলটি আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের জীবনে একবারও ছাড়েননি সে আমলটি আমার জীবনে একবারও আমি করি চরম শত্রুর সঙ্গে পর্যন্ত এ ধরনের বিরোধ এ ধরনের বৈপরীত্য এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করা এটা চরম শত্রুর সঙ্গে পর্যন্ত হয় না সেখানে আপনি যাকে অনুসরণ করে জান্নাত পেতে চাইছেন আপনি যাকে অনুসরণ করে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাইছেন তার জীবনের সঙ্গে আপনার এরকম বিরোধ বিপরীত মেরুতে অবস্থানে এই একটি বিষয়ে মোতারাম হাজিরি আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শেখায় নতুন করে আমাদেরকে ভাবতে হবে এবং নতুন করে প্ল্যান করতে হবে প্রতি বাসন রসুল আকরাম সাল্লা সাল্লাম রমজানের শেষ দশক যেভাবে কাটাতেন আমরা সেভাবে কাটাবার চেষ্টা করি তার রমজান কাটাবার শেষ দশক কাটাবার প্রথম যে চিত্র ছিল সেটা ছিল যে তিনি এই দশক এলে যেভাবেই বাদত বন্দি করতেন যত বেশি সাধনা করতেন যত বেশি তেলাওয়াত করতেন যত বেশি তাজবি করতেন যত বেশি দোয়া করতেন যত বেশি সেজদা করতেন যত বেশি কান্নাকাটি করতেন জীবনে অন্য কোনো সময় এতটা করতেন না নাম্বার দুই তিনি এই দশক আসলে রাতে ঘুমাতেন না সারা রাত জেগে থাকতেন দিনের বেলা টুকটাক ঘুমিয়ে নিতেন কিন্তু রাত ভরে ইবাদত করতেন নাম্বার তিন তিনি এই দশক আসলে পরিবারের লোকদেরকে ডেকে তুলতেন ইবাদতের জন্য অন্য কোনো সময় নকল ইবাদতের জন্য ডেকে তুলতেন না নাম্বার চার এই দশক এলে তিনি এতে কাফের জন্য আল্লাহর ঘরে চলে আসতেন কারণ আল্লাহর ঘরে চলে আসলে দুনিয়ার কোনো ব্যস্ততা আর আল্লাহর ইবাদত থেকে তাকে দূরে রাখতে পারে না এই জন্য এই দশক তিনি আল্লাহর জন্য রিজার্ভ করে ফেলতেন তিনশো পঞ্চান্ন দিন আপনি ব্যয় করছেন অন্যের জন্য পরিবারের জন্য বা অন্য অন্যদের জন্য দশটা দিন ব্যয় করুন আপনার নিজের স্বার্থের জন্য আল্লাহর ঘরে এসে আল্লাহর ইবাদতের জন্য আল্লাহ সাল্লা আমাদের সকলকে রমাদানের শেষ দশককে সেভাবে কাটাবার তফিক দান করুন যেভাবে আমাদের রসুল সাল্লা সাল্লাম রমাদানের শেষ দশক কাটাতেন যেভাবে তিনি রমজানের শেষ দশক ইবাদত বন্দিগি করতেন সাধনা করতেন এতে কাফ করতেন আল্লাহ তারা আমাদের সেভাবে ইবাদত করার এবং এতে কাফ করার মতো দৃঢ় মনোবল এবং ইমানি শক্তি আল্লাহ তো আমাদেরকে দান করুন জেজাক মোল্লা খয়রা ওয়াফুদ আহ্বানা আনিলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন